naya tuko hapa weekend extra na unangana na mi Justin Lubanda uungea mambo mbalimbali yanayohusiana na biashara na ujasiri wa mali ambayo uh, kila mtu katika jamii ya sasa hivi 2020 20, na 20, kila mtu anataka kufanya biashara ambayo wakati mwingine zinafanikiwa na wakati mwingine hazifanikiwi so ungana nami katika kutoa vigezo katika kukupa vigezo sita vya kisaikolojia vinavyoweza kukusaidia uh, kukuza mahusiano kati ya biashara yako na mtenye wako Psychology ni kitu muhimu sana katika kufanya biashara yako kufanikiwa au kutokufanikiwa na ndio maana leo nimeungana na wewe ili kuweza kukujuza namna gani ambavyo unaweza kaitumia saikolojia kuboresha biashara yako na sio kwenda chini kwa biashara yako lakini kabla ya hapo tujue kabisa saikolojia ya mteja tangu anapokuwa sio mteja wako mpaka pale anapokuja kuwa mteja wako uh, kuna msemo unasema katika Kiingereza kwamba nobody wants to be sold everybody wants to buy kwamba hakuna mtu anayependa kuuziwa kila mtu anapenda kununua na kwa kusema hivyo hata kwa Kiswahili tunakuwa tuna msemo unasema uh, ameuziwa mbuzi kwenye gunia inamaanisha kwamba ume, umepatiwa kitu ambacho si sahihi uh, ukijua namna gani ambavyo saikolojia ya mteja wako inafanyika ili kuweza kuboost au ku, ku, kumpata kuwa mteja wako nadhani unaweza kufanikiwa biashara yako kama nilivyosema hapo awa. Kama wewe mfanya biashara kutambua uh, lifetime value of a customer au uthamani wa mteja mmoja kwenye biashara yako kubwa itakupa kuelewa zaidi ni namna gani unavyoweza kuitumia saikolojia ili kuwezesha kufanya mahusiano yako kuwa mazuri kati ya wewe uh, na mteja wako. Uh, tukichukulia kwa mfano nimekuja kwenye ABC Saloon nimenyoa mara moja ambayo nimetumia nimetumia uh, shilingi elfu moja kunyoa na nimenyoa mara moja lakini kwa mwezi ninaweza nikanyoa mara mbili kwa hiyo ukipiga hesabu katika mwezi mmoja ninatumia shilingi elfu mbili kwenye kunyoa tukipiga katika miezi kumi na mbili ninakuwa nimetumia shilingi elfu na nne katika kunyoa na kama nitawaambia marafiki zangu watatu watakubali kujiunga kwenye saluni ambayo ni ABC ambayo watanyoa na wenyewe kama ninavyonyoa mimi inamaanisha kwa mwaka ukiwa na wataja watatu utakuwa una mapato ya elfu sabina mbili za kitanzania sasa fikiri how imagine umenenyoa vibaya umekosa hiyo umenenyoa mara moja vibaya nimetoa elfu moja mara ya pili hutapata elfu moja yangu nyingine miezi kumi na mbili hutapata elfu moja, moja zangu na hutapata elfu moja hizo kwa watu watatu ambao wangelipa kwa mwaka. Kwa hiyo ukiangalia kiundani utakuja kujua kwamba namna ya kutreat au ku, kuweza kudeal au kuweza kufanya kazi na mteja mmoja vizuri kisaikolojia ina kuwa ina, ina, ina nguvu kubwa au it's so powerful ina nguvu kubwa ya kukusaidia kujenga biashara yako na kufanikiwa. Ah, sasa tuingie moja kwa moja kwenye points ambazo ni za vigezo hivyo sita vya kisaikolojia vinavyoweza kusababisha biashara yako ikakuwa na ukawa na mahusiano mazuri na na wateja wako. Ah, kitu cha kwanza sababu ya kwanza inaitwa ah, rudisha fadhila au Kiingereza wanaisema reciprocity. Ah, kurudisha fadhila hii ni kisaikolojia kabisa ambayo tumezaliwa nayo na tumelelewa nayo na ninaamini kabisa unakumbuka ulipokuwa mdogo au unapokuwa na mtoto unampa kitu anarudisha unampa kitu anarudisha katika situation kama hiyo tumeumbiwa kisaikolojia kwamba unaponipa kitu ni kwa namna moja au nyingine ninakuwa ni mdeni wako sasa unapofanya hivyo kwenye biashara yako kwamba tuchukulie uh, kwenye biashara umeona mteja anakuja kila siku kila siku la anakula labda chakula chako kwa mama ntilie au ananunua bidhaa za, zako uh, online au ananunua bidhaa zako uh, kwa njia ya ya kuja dukani kwako lakini kwa mwaka mzima haujawahi kumpa hata discount 
au punguzo la asilimia hamsini au asilimia kumi au asilimia ishirini hii usipofanya hivyo kwenye biashara yako unakuwa hautengenezi mazingira mazuri uh, ya kibiashara kati yako wewe na mtei kwa hiyo uh, unaweza ukawa tu na program au unaweza ukawa na uh, kitu cha kusema leo kwa tarehe 14 mwezi wa pili ni Valentine Day ninajaribu kufanya punguzo la asilimia hamsini ya vitu watu wanavyonunua au leo ni Christmas ninatoa punguzo la asilimia ishirini, hamsini kwa uh, kwa ajili ya wateja wangu ambao wamekuwa wakinunua uh, muda na muda au wamekuwa tunasema royal customers wateja wa uh, kwa hiyo ni vizuri sana kutumia hii uh, point au hii psychological factor au hii nguvu ya kisaikolojia ya kurudisha fadhila kuhakikisha kwamba unapata biashara yako au kuwafanya wateja wako kujisikia kwamba wako pamoja na wewe kufanya biashara. Uh, point ya pili au kigezo namba mbili ni kujidhatiti kuendelea kufanya vizuri. Uh, kwa Kiingereza hii wanaita commitment and consistency factor. Uh, tukichukulia katika uh, mazingira ya kawaida, uh, kwa mfano umeanzisha biashara ya kufanya miamala ya pesa. Uh, na sisi ni wateja huwa tunakuja kupata kupata huduma kupitia uh, biashara yako inayofanya miamala ya pesa. Lakini kila siku ninapokuja saa mbili au mimi ninapita saa mbili asubuhi, sikuti duka limefunguliwa. Uh, sikuti kituo chako cha kazi kimefunguliwa. Kesho ninapita saa mbili uh, sitaona umefungua, kesho kutwa saa mbili umefungua, kesho kutwa yake saa tatu umefungua. Unakuwa hauko haujadhatiti kufanya biashara uh, ya kwamba wateja sisi tunajua kwamba yule mtu sambili kamili kila siku anakuwa amefungua kituo chake cha kufanya miamala kwa hiyo consistent au kuendelea kujidhatiti kufanya uh, uh, kutoa service au kufanya biashara yako kwa muda ambao ni kila siku ni muda huo kwa quality au uh, ubora ambao ni kila siku ni ubora ambao uko standard ambao ubora ni mzuri na kuhakikisha kwamba wateja wako wanafurahi au wana enjoy uh, kufanya kazi na wewe. Kwa mfano tu um, kuna hoteli nchini China na hata Europe wanafanya kwamba kwa sababu wamezoea kutoa service au huduma ambazo ni za hali ya juu wanakwambia kwamba utalala hapa lakini kama hautalala vizuri yani ukaamka kesho yake unajisema sijapenda mazingira hapa wana police au wana, wana sera ya kusema tunakupa siku nyingine ya kulala hapa au usipotaka kulala hapa kabisa tutakurudishia pesa yako yote uh, kwa nini watu wana, wanafika sehemu wana wana bet au wanaweka kusema kwamba uh, yuko tayari kuhakikisha kwamba either anarudisha hela au anampa mteja wake nafasi ya pili ya ku, ya, ku, ya ku experience au ya kupata uh, kujua zaidi kuhusiana na bidhaa yake au biashara yake ni kwa vile uh, kwamba watu wameshaweka consistent amejicommit ame amekuwa amejidhatiti kwamba nitafanya huduma bora na nitahakikisha kwamba wateja wangu wanapata kile ambacho wanakihitaji kwa hiyo tunarudi pia nyuma kwamba kujidhatiti kuhakikisha una utoa ubora au kujidhatiti katika kuhakikisha kwamba unafanya kulingana na matako ya wa, 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 wateja wako ni kitu kimoja kikubwa sana. Gezo namba tatu. Hii wanasema kupenda. Kwa Kiswahili chepesi ni kusema kupenda. Kwa Kiingereza sema like. Ah Unaweza ukacheka uka lakini si si kitu ambacho kinaweza kachekesha sana lakini um, watu wananunua kwa watu. Period. Yaani mwisho wa habari. Watu wananunua kwa watu. Na mara nyingi wanasema zaidi ya tano watu ninanunua kwa mtu ambaye nimejisikia kumpenda. Yaani kuangalia tabasamu lake, nika nikaangalia namna anavyonichukulia mimi, uh, namna anavyoongea na mimi ndivyo inavyoweza nitasababisha kwamba mimi nikanunua 
kwenye biashara ya huyu uh, um, fanya biashara sasa unatumieje saikolojia ya kwamba umependwa tuchukulie umependwa na biashara yako unaitumieje hii saikolojia kumfanya kwamba mteja wako akaendelea kuwa ni mteja wa kununua au kakuza mahusiano kati ya kwako na yake kuna vitu vidogo unaweza ukafanya appreciation card unaweza uka, 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 ukatoa uh, kadi ya, ya ku, 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 kuonesha kwamba unathamini tuchukulie wewe unaendesha biashara ya restaurant au unaendesha biashara ya vinyozi au unaendesha biashara ya, ya chochote unachoweza kusema ina haikuchukui uh, miaka kuandika tu message fupi hata kumtumia sms kwamba tunashukuru kwamba umekuwa mteja pamoja na sisi kesho utakapokuwa unakuja tena kununua tunakupa discount au punguzo la asilimia 20 kwako kwa wewe special kwa ajili yako hicho ni kitu unaweza kufikiri ni kitu kidogo lakini appreciation au kuthaminika ni nature au ni, 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 ni kitu ambacho tumezaliwa nacho wanadamu kwa hiyo kama unaweza ukaunganisha kupendwa pamoja na kuonyesha unawapenda wao pia ni nadhani inaweza kawa ni, ni factor kubwa au kigezo kikubwa sana kinachoweza kukuza biashara yako uh, na utaona matokeo mazuri uh, katika biashara yako kigezo cha nne hapa ni tunaita mamlaka kwa Kiswahili fanisi lakini Kiingereza tungesema authority hii ni, ni ni moja ya point au ni moja ya factor au moja ya kigezo katika psychology ambacho kinaweza kikakusaidia kukuza biashara yako. Uh, mara nyingi sisi wanadamu tunakuwa tunapenda uh, kufata au kufatisha vitu kutoka kwa watu ambao tunawaamini ni, ni, ni wa, wako juu yetu. Uh, tunaweza tukachukulia celebrities au tunaweza tukachukulia wazazi, tunaweza tukachukulia hata wachungaji na mashehe ambao wako wako juu yetu. Na unaweza ukachukulia uh, simple lakini sio uh, sio rahisi kihivo ni kwamba tuchukulie bidhaa. Bidhaa yangu nikisema hii bidhaa imekuwa imekuwa approved au imethibitishwa na na shirika la afya duniani. Nina ninatumaini masikio yako na macho yako uh, yatakuwa Uh, ya mefunguka kusema oh ninahitaji hii bidhaa kwa sababu umeona kuna authority au kuna mamlaka fulani ambayo inahakikisha ina, ina, ina i mean, amin kuna mamlaka fulani ambayo imekuinfluence au imekusukuma kufanya uh, kufanya tuseme manunuzi uh, au kununua ni katika point kama hiyo ya mamlaka kuna watu ambao watu kama ma celebrity Unaweza ukawa umeanzisha biashara yako au unafanya biashara yako. Unaweza ukamtafuta mtu ambaye anafahamika katika eneo fulani. Sio kwamba wasanii wakubwa sana hapana, najua tunafanya biashara za kawaida. Mtu ambaye unafahamu labda kanisani kwako au msikitini au ni kwenye jamii yako ana uwezo wa kusema kitu fulani. Tuchukulie huyo mtu uh, ukampatia bidhaa zako, ukampatia bidhaa yako ukasema naomba unia utangaze kwamba mimi ninafanya hii biashara au wakitaka biashara bidhaa kama hizi wanaweza wakazikuta kwangu nadhani kwa kupitia mamlaka alionayo au authority alionayo nina uhakika sana anaweza kusaidia ku boost au kukuza biashara yako na ndio maana tunasema hii factor au hichi kigezo cha uh, kigezo cha, cha mamlaka tukikitumia vizuri kisaikolojia kinaweza kutusaidia kukuza biashara yetu ni social proof au uthibitisho wa kijamii. Um, nadhani tumekuwa katika dunia sasa hivi hasa tumekuwa kwenye hii uh, tendency au haya mazoea ya kwamba ninataka nifanye kitu ambacho watu wengine wanakifanya au nataka niende kwenye shule ambazo watu wengine wanaenda. Yaani ni hiyo ni saikolojia kabisa ya kibinadamu kutaka kufanya vitu ambavyo watu wengine wamevifanya. Uh, mimi mwenyewe ngoja nikie ni kwamba nikiwa nimefika kwenye sehemu ya chakula mara nyingi nauliza menu yenu nikishapewa menu huwa nauliza chakula gani hapa wanakula watu wengi kuliko vyakula vingine maana 
uh, ukiona watu wanatumia bidhaa au wana, wanatumia chakula wanakula chakula wengi kuliko vyakula vingine walivyonavyo inamaanisha kwamba kisaikolojia kwamba wametoa uthibitisho jamii imetoa uthibitisho kwamba hichi kitu ni kizuri na mara nyingi na kama sio mara zote tunafanya kama jamii inavyo inavyokuwa inatutaka na pia uthibitisho wa jamii unaendana sana sana na kitu wanakiita fear of missing out kwamba wanadamu wote tuna hii hulka tendency ya kuto kufanya kuto kuachwa yani kitu kinatokea ninataka na mimi niende na speed hiyo hiyo ambacho kinatokea tuchukulie wewe umeanzisha biashara yako Uh, narudi tena kwenye chakula. Uh, umeanzisha biashara yako ya chakula ambayo unauza labda tuseme baga. Nikaona wasanii wameenda kula baga pale au hata mtu wa kawaida ambaye ninamwamini ameenda kula pale baga. Na mimi sitataka nipitwe, nitakuja kukula ku, ku, maeneo yale kula baga. Uh, unaitumieje sasa hii social proof ni kwamba unahakikisha kwamba jamii au unatoa vitu ambavyo jamii kwa namna moja au nyingine itavikubali kama ni product unahakikisha kwamba product yako inakubalika na jamii au uh, watu wengi wata recommend au wata wataithibitisha wata, wata uh, ambapo utachukua uh, na kwa namna moja au nyingine watu wengi wataifata wata, wata hii, hii, hii product au wata, watakuwa influenced uh, ku, ku, kununua hii bidhaa so tunarudi tena kwamba social proof au uthibitisho wa kijamii ni muhimu sana kuhakikisha bila biashara yako e, inakuwa kwa kujenga mahusiano mazuri na 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 wateja wako. Tutana ya mwisho tunasema scarcity au uhaba. Mm, ukitumia hii kigezo cha kisaikolojia nina uhakika kinaweza kabisa kukusaidia kukuza biashara yako na pia kukuza uh, mahusiano yako kati ya biashara yako na na wateja wako. Okay unasema uhaba kwa namna gani? Uh, nimeona mara nyingi hata kwenye Instagram watu wanauza bia, bia, wanauza bidhaa lakini mtu anasema anauza bidhaa lakini atangazi kwamba hizi bidhaa ziko ngapi? Unaweza kusema nina hizi bidhaa hamsini tu ndani ya masai 24 if kama hautaweza kununua basi hizi bidhaa zitakuwa zime. Uh, Hatutaendelea hatuta kuziuza. Kwa ukisema hivyo kisaikolojia sisi ni wanadamu tunapenda uh, kuchukua haraka. Tunaenda kwa ukiona kitu kiko kaba tunakikimbilia. Uh, kama utaweza kutengeneza uhaba au scarcity katika biashara yako, nina guarantee au nina ha, nina uhakika kwamba utaweza kukuza uh, biashara yako na pia kukuza ma, mahusiano kati ya wewe na mteja. Tuchukulie tuch, tuch, um, mteja umemwambia mimi nina kuna wale VIP customer au tuseme wale wateja ambao wananunua kwako kila siku au wamekuwa wateja wazuri sana unaweza kusema nina hizi bidhaa hamsini lakini ndani ya masai 24 zitakuwa zimeisha ninajua lakini kwako wewe nimekutengea kabisa bidhaa mbili najua uta, wa, utakuwa interested au uta, uh, uta, uta, utapendelea ku, ku, kununua hizi bidhaa kwa hiyo kwa namna moja au nyingine mteja inakuza mahusiano yako wewe na mteja. Mteja anaona ah bidhaa ziko chache lakini nimepewa kipaumbele au opportunity kwamba mimi nina, 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 nimejaliwa mapema, nimejaliwa haraka, uh, nimejaliwa um, mbele ya watu wengine, wateja wengine. Kwa hiyo unaweza kutumia hiyo scarcity kuhakikisha kwamba au huo uhaba kuhakikisha kwamba umejenga mahusiano kati ya biashara yako na mteja na pia umeongeza uh, 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 um, umefanikiwa ume katika biashara yako. Uh, kwa kuwa kila biashara ina inakuwa ina changamoto katika uh, stage ya mauziano au manunuzi kwamba watu wengine watasema kwamba hatuna pesa wakati wengine mteja anaweza kusema sina uh, sihitaji wakati mwingine mteja anaweza akasema sina uharaka nacho wakati mwingine mteja anasema sina matamanio au desire na wakati mwingine mteja anakuwa hakuamini uh, kwamba no trust uh, tukichukulia kwamba hizi vigezo uh, tukichukulia kwamba hizi point tano au hivi vitu vitano vyote vikawa uh, vikawa havipo kwamba 
pesa mteja anayo ana matamanio ana uharaka anataka ku ana, 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 anataka uh, anakuamini na pia ana 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 uhitaji tunarudi tena pale pale mwanzo kwamba ni namna gani ambavyo unge ukitumia vizuri hizi pointi za psychology uh, au pointi za kisaikolojia ya kwamba umehakikisha kwamba mteja wako ana ana ana, ana we, unaweza ukamrudishia fadhila au unaweza kufanya kitu kinaitwa reciprocity um, mteja wako pia unaweza ukafanya kitu kinaitwa commitment and consistency kwamba una udhibiti au una uhakiki kwamba kile unachokitoa ndicho mteja wako anachokihitaji na pia kuhakikisha kwamba mteja wako ana ana anakupenda na we unampenda pia like liking factor um, na kuhakikisha kuwa tuna vigezo kama authority kutumia vigezo kama kutumia vigezo kama authority au mamlaka ilio juu yetu au kutumia social proof ambayo tunasema uthibitisho wa kijamii au kutumia uhaba au tunasema scarcity ukivichukua ukivikombine hivi kwa pamoja au ukiviweka hivi vyote kwa pamoja na ukaviweza kuvitumia kwenye biashara yako uh, nina uhakika nina guarantee kwamba una uwezo kabisa wa kufanya mahusiano kati ya biashara yako na mteja yakaongezeka na pia uka ukaongeza uka uh, mapato katika biashara yako Ah, asante sana kwa kuwa pamoja nami na mimi umenisikiliza vizuri na umeweza kuelewa tulichokuwa tunakiongea hapa na uh, ninakutakia utekelezaji mzuri wa kile tulichokiongea hapa na kukutakia pia biashara yako kukua. Uh, asante sana Justin Luba.